，胃都生气。贝贝那人就那样，有时候讲话口无遮拦的，贱兮兮的，挺贱的。哎，别跟他置气啊。没事儿。我今天看他们那个台球厅好像还挺靠谱的，要不然咱们跟他们一起做吧，也许还能挣钱呢。再说吧，饿吗？还真挺饿的，其实今天忙活半天都没吃什么。那你先看会儿电视，给你弄点吃的。我跟你一起去。走。喂，妈。哎，怎么半天不接电话？我手机没听着，你在包里呢。我到你这儿来了啊，给你送点饭。这么晚，你怎么不在家？嗯、呃，我在朋友家呢。你把饺子就放在厨房得了。小心，只有面。你是在哪儿？在外面，怎么有一个男的声音啊？啊，嗯，那个朋友，一个朋友。哦，是不是小豆啊？嗯，那好吧，呃，那你们在外面先玩，别太晚回来啊。啊，知道了。就这样吧。阿姨来的电话。嗯，对不起啊。干嘛说对不起啊？我没跟我妈说我们在一起。你知道，我妈对你一直有误会，我怕说了，我妈肯定也有。小心。其实我能理解阿姨对我的顾虑，我能等啊，我能等到你妈接受我的那一天。谢谢。你今天干嘛呀？我干嘛了呀？在饭桌上，你知道吗？你特别不大气，人家林泽峰没招你没惹你的，你就跟人家鼻子不是鼻子眼不是眼睛的，犯得着吗？你为林泽峰给我掰扯这事儿，谁爱跟你掰扯？你对谁你都不能那样，人家林泽峰是小新带来的朋友，你干嘛给人那么下不来台阶啊？我给他台阶下，他给我台阶下了吗？你看他春秋吹的开心那样，就他开公司，就他厉害是吗？那台球厅是我开的，他嘚瑟什么呀？人家没嘚瑟，人家也没吹牛，人就厉害，人开过公司啊。哎，你说你这人心眼怎么跟真别似的呀？你这么真朋友才跟你说实话呢，人才给你好建议呢。我用不着了，给我建议，给我什么建议啊？他自己开公司开都倒闭了，给我建议，叭叭给我讲了，他凭什么呀？他，你话怎么那么多呀？怎么跟姑娘似的？我一天怎么没发现你心眼这么小啊？你，我就看过他嘚瑟那样。行了，我不跟你说这事儿了，你自己好好想想吧。反正我觉得你特别不男人，特别不大气。哎、啊。你干嘛去啊？不是你为了一个外人，你破坏咱们之间的感情？你你你在在这跟跟跟我跟跟我这弄弄成这样了？不值当，不不提他了啊！关。哎，你怎么不明白呢？我的意思是说，我觉得人家林泽峰说的是有道理的。开台球厅可不是个小事儿，不能闹着玩。再说了，开台球厅那也需要一大笔钱呢，是不是？你得好好想想。我不愿跟他合作，我要合作我就跟你合作。要不然咱俩开吧，回头再上你爸那儿借点钱。哎，打住！他兄弟的事儿不关我的事儿啊，这是你要创业，不是我要创业。钱没有没问题，我帮你弄一笔，我手上还有一笔借给你，不过你得打欠条。我爸那儿，你就想着别想。
。喂，张鹏，听我的没错，现在财务厅多火呀！你在拉洋野，咱们仨一块闹，有钱大家一块赚嘛，是不是啊？我这为你们好，真的。你等会儿，有个电话机啊，我先接一下啊。喂，你好。我他妈没房子，我卖什么呀？爸，啊，中介有病似的，现在中介都有病。这我卖房子，我哪有房子呀、啊？你又进来了，你先挂了吧，我打电话骂他两句。哎，我，我现在没房，以后也没房，我不打算卖，我也不打算买。叔叔啊，啊，有事没说。上次匆匆一见也没来得及跟你好好聊聊天，一直想找个机会跟您吃顿饭，然后跟您赔不是来着。你是叫陈北吧？哎，我这人说话不愿意兜圈子，喜欢开门见山。啊，您说，你说你在跟我女儿谈恋爱？啊，那我有几个问题想问问你。您问，你是哪儿人？北京人。家里还有什么人？爷爷奶奶。父母呢？挺小时候就离婚了，我不想跟他们过，就一直跟着爷爷奶奶。啊，今年多大了？身体健康吗？有没有什么生理和心理的疾病啊？家族里有没有什么其他的病史啊？啊，回叔叔，我今年二十九岁，身体跟心理均健康，无任何不良嗜好。不招猫逗狗，不调戏良家妇女，属于社会无害的新三好青年。哎，你别跟我这臭贫。家里有房吗？呃，目前没有。车呢？目前没有。工作呢？稳定吗？目前，闲置在家。叔，我正在找呢。哎呀，那你靠什么来养活你自己啊？我。外景吗？哦。嗯、这是我的简介。你以前都做过些什么呀？啊，我在一家比较大的奢侈品公司做过策划。奢侈品公司？哪一家 ？CES。CES 啊？你们公司不是已经倒掉了吗？听说你们公司老板经营不善。为了个女人。哦，对了，我忘了告诉你了，在我们公司需要在四 A 公司有两年以上的工作经验。我虽然没在四 A 公司做过，但是，我一定比他们的能力强。不好意思，能力不是说出来的，这是我们这里的规定。我看你年纪轻轻，一表人才的，着什么急呀、啊？好女人多的是啊，干嘛着急着一棵树上吊死呀？你女朋友做什么的呀？长得漂亮吗？这跟我找工作有什么关系吗？不好意思，我们公司现在没有空缺。久了吧？没有，哎，怎么样啊？那你家公司都不靠谱了，不靠谱就找别的呗。你这么有能力，应该没问题的。对我这么有信心啊？当然了，啊，我等你这么久，是不是请我吃东西啊？想吃什么？我要吃贵的。<笑>行行行，贵的贵的贵的，走。我和秘密啊，虽然是父女关系，但自从我跟他妈离婚以后，我跟秘密的关系。就出现了问题，他一直记恨我这个爸爸，总觉得当时是我抛弃了他们。啊，秘密在家里也不是很经常聊家里这些事儿，偶尔我问他，他也一笔带过。秘密这孩子是个心理挺好强的女孩，但其实她骨子里啊
，是缺乏安全感的。呃呃，叔叔，您今天叫我来，为什么呀？我请你来啊，是想跟你商量一个事儿。准确的说，是想求你。哎，叔叔，您看您说的，只要我能办得到，您一句话，我赴汤蹈火。我请你离开我的女儿。没太明白您的意思啊！我就秘密这么一个宝贝女儿，我现在什么都有了，我的这个女儿我是割舍不下呢。虽然我跟她经常闹矛盾，她总是让我生气，让我着急，可我想，这么多年来，我亏欠她的东西太多了。我有很多年都没有求过人了，但是为了我女儿，我求你一回。离开秘密，我这个当父亲的为了我女儿的幸福，我求你，你就跟我女儿分手吧。叔叔，您来找我秘密知道吗？他不知道，是我自己要来的。当然了，我也不会白白让你放弃的。如果你能离开我的女儿，你出个价，十万，二十万。叔叔，在你们有钱人眼里，感情是能拿金钱来衡量的，是吗？是一种交易，是吗？您口口声声说你了解秘密，那您觉得秘密想要什么样的生活？物质的拥有，那那是幸福的基础啊。您的意思是，只要有钱就能幸福？有钱不一定幸福，但是没钱，那是一定不幸福的。你没有钱，那就没有生活基础的保证。相爱用嘴说呀，日子用嘴过呀。你怎么知道我不能给秦明明幸福生活？你拿什么给他呀？你连自己的温饱都出现了问题，你拿什么？那是你的理论。对不起，叔叔。是，我现在是没钱，我没工作，我不能给秘密物质上这些东西，但我会努力挣钱。我你我会努力，你拿什么挣钱呀、啊？今天来这儿之前，我就再去看门面，我想开一个台球厅。叔叔，你给我点时间，我会证明给您看的。咱退步说吧。你开台球厅，你的资金从哪儿来？万一有个闪失，你拿什么来堵这个窟窿？我会想办法的，叔叔。叔叔，我还有事儿。先走了，站住！这有五十万，算我借你的。什么意思啊？三个月，你用三个月的时间，把台球厅给我开好，我再考虑，秘密是不是能跟你在一起。我没明白你这话什么意思啊？你记住，我不是为了你，是为了我的宝贝女儿。三个月。如果你做不到，连本带息全都还给我。您同意我跟秘密在一起了？谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢叔叔，我一定努力，我一定努力，我一定不会让您失望的。谢谢叔叔。出去，这这有点傻。哎，老板，老板，多少钱一串啊？一块钱一串。能不能十块钱十二串啊？哪个不准？我不挣钱。哎呀，保利多香嘛！吃好了，我们再过来啊。哎呀，这姑娘真会说。行，按您说的算。行，谢谢谢谢啊。你尝尝呗，他们家的鸡软骨可好吃了，还有这个羊杂，都挺有特色的。对不起啊。啊？为
什么说对不起啊？不能带你吃亏的，只能带你吃这些。林泽峰，以后你不许跟我说对不起。这怎么了？这多好吃啊！本来我们这些小老百姓就要吃这种东西啊！你看有酒有肉的，这很幸福啦。我这个小老百姓就适合吃这种东西，多接地气儿啊！关键是，吃什么其实不重要，最重要的是跟谁在一起。跟你在一起，我特别开心。干杯！好。干嘛呢？这么晚回来？吃饭了吗？快洗手吃饭吧啊！别说话，干嘛呀？让我抱你一会儿，亲密密，给我三个月时间，我一定让你变成世界上最幸福的女人。啊，你好，塞哟，珊珊小姐，好久不见。哼，好久不见。怎么了？几天不见，看起来很憔悴，心情不好。你是练了还能心情好啊？哎，我告诉你，这个我了解。想要忘记一段感情呢，方法永远只有一个：时间和心怀。如果还是忘不了的话，原因也只有一个：时间不够长，新欢不够好。哪来好的新欢呀？你给我来一个。那我怎么样？你？那我还是一个人吧。哎，潇洒一点嘛，做个敢爱敢恨的女人，那就应该可以忘记之前的男朋友。你不觉得我挺爱憎分明的吗？曾分明是谁啊？我怎么从来没有听说过这个人呢、啊？你的新欢？喂，艾阿姨。啊，相亲。相亲。啊，谢谢阿姨。嗯，再见。那么快就下班？我才刚刚来啊！我有事儿。什么事情啊？我要跟别人吃饭。吃饭？太好了！我等下没事，我陪你去吧。不是，我要去相亲，我跟你一大男人，你觉得合适吗？怎么不合适？人家请吃饭，人家给钱吗？又不用你给。怎么占便宜没个够啊？最主要我是怕你受骗。你看你，你那么单纯，而且。你们女人看男人都不准呢、啊，我帮你看。像你这种安占便宜的，能看出什么来啊？再说了，让别人误以为咱俩是一对儿，那就不好了。我们两个郎才女貌，人家会误会也难免的。懒得跟你扯。哎哎，等等等等。哎呀，等一下，我坐在旁边，假装我们不认识的。如果你看不上对方，我还可以出来帮你脱身啊。如果你看上的话，我一定不打扰你。怎么样？哎呀，好了好了，走了，快走！我们要结婚啊！啊，哎呀，走了。您的咖啡。啊，谢谢。嗯。你好。您好。您好。您好。啊，我叫蒋山，我在朋友开的一家宠物医院工作。鄙人姓秦，名汉。啊，秦汉，<笑>好名字。嗯，那我觉得你书传气息还挺浓的啊。哈，秦汉自幼熟读四书五经。
出身书香世家，今日与蒋小姐相见，甚是投缘，盼望着与蒋小姐能够早日开花结果。我觉得感情这个东西吧，顺其自然就好。嗯，随缘。窈窕淑女，君子好逑。像蒋姑娘这种女子，为何如今还是孤身一人呢？可能没有遇到合适的吧。你呢？你为什么到现在还一个人、啊？十年生死两茫茫，不思量，自难忘。你前女友死了，不好意思啊，我不是故意的。山无棱，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，满面尘灰，烟火色，两鬓苍苍，十指鹤。我觉得我文化水平好像没有那么高深，你的话我有点听不太懂。我觉得我们不合适。今日与蒋姑娘虽为萍水相逢，却又好似哪里见过。但见眉清目秀，两颊清红，眉眼儿当然是极好。本王甚是欢喜，盼望着与蒋姑娘早日结成网络情人，倒也不负这大好时光啊！不是，你能说人话吗？想要你 QQ、微信、微博什么都行。啊，蒋蒋蒋小姐是吧？刚刚才外边有有有有,有点堵、啊，不好不好意思。啊，没没没事儿。那个，我我一会儿还还还还得还得去南南城见另另一个姑娘，咱咱们就开开开门见见山吧。哎，那个你你带那个那个学历学学历证明的，还有那个学学位证明的原原件了吗？我我。我我我我为什么要带那个呀？啊，这这介绍人没没没跟你说说说吗？我我我我找媳妇儿就一一个要求，就就必须必须必须必须必须得是四四年四年制，顺利毕业毕业的，嗯，什么电大夜夜夜校之类的都不都不成。那您这是找女朋友还是找找？找找工作呀，我是不是还得把什么英语六级的证书都得带着呀？行行行行行行啊，太太好了。那我是不是也带上各种简历、各种证书、各种奖章什么的全带齐呀？会会会会带全全全乎？哎，蒋蒋蒋蒋小姐，我我我觉得，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们俩。特别特别的，般般般般配合。你你你是不是也也也这么觉着呢？不好意思啊，由于我高中的时候自我感觉良好，所以我报考志愿的时候就没太当回事儿，导致一所学校都没有录取我。嗯，虽然我复习之后考上一个学校还不错，但是我觉得我离您的要求还有点远。您还是找一个能配得上您硕士学历的女孩，会比较好。不不不是硕士，硕士毕业。那您还要求这么高？我我我呀，就初初初初中毕业，我我我想找一个高高高学历的，为为为为为了下下下一代嘛。啊，妈呀，憋死我了！您吃好喝好啊，我就我先撤了啊！哎哎哎，蒋蒋蒋蒋小姐，我是这么你要觉得我我也不知道。蒋蒋蒋小姐，你在这里干嘛？嗯啊，你你你谁谁干干干嘛呢呀你
，我是他老公，老公不行啊！你这老老老老公，老公，对老公，不不可能，老公你结婚了你还出出出来？我们两个吵架了，老婆是我错了，以后不要再找别的男人来气我了。那老公，我们就先撤吧。这这这这撤吧，走。哎，怎么样啊？我没说错吧？那些男人都不行啊！如果不是我反应快，你肯定走不了。我帮你这么大忙，你该怎么报答我？请我吃一天的饭吧。你现在看见我那么倒霉，你高兴吧？满意了吧？哎，怎么能这样说？你不高兴，我为什么会开心？哎，小心！嗨，你二位至于吗？我就倒个车，您能看着点啊？对不起，对不起，你没事吧？刚才那么危险，你为什么要冲上来救我？我怎么忍心看你受伤呢？你你可以答应我一件事吗？什么事儿啊？以后不要再去相亲了。我觉得你有更好的男人爱你，欧巴。小青来了啊！快坐，快坐，来，坐。公司现在这么忙，别老往这边跑。还行，最近公司不怎么忙，我就顺路过来看看您。怎么没开车来呀、啊？对我们平时坐在办公室也不活动，这样走一走对身体好，而且鸡蛋减肥了。哎，对了，风，前两天我去给你送吃的，你不在，结果从屋里出来个五十多岁的男人，他说你不住那儿了。我给你打电话一直打也打不通，到底怎么回事啊？啊，妈，那是我一朋友，他们家正装修房子呢，没地方住，我正先住我那儿了。他住你那儿，那你住哪儿啊？我先在泽秀那凑合几天，等他房子装好了，我就搬回去。公司没事儿吧？没事儿啊，一切都挺好的。儿子，你要是缺钱，你就跟妈说一声，我现在做这买卖也攒了不少钱呢。嗨，妈，我怎么会缺钱呢？你别想那么多了。可是阿姨，我我们都挺好的，你放心吧。老板娘，有没有面条？哦，有有有。啊，那我先过去了啊。好，你忙吧，不用管我们。下次他不来，你来。阿姨给你做好吃的啊。啊好。行了，妈，你快去吧。我过去了、啊。一会儿我俩就走了。哎。怎么没跟你妈说呀？我怕妈心里受不了。能瞒多久就瞒多久吧。刚才紧张死我了，你还挺能编的。来，泽秀。说，没事吧？现在出来聚聚啊？怎么了？原来咱们喝酒啊，是哪跪往哪钻。现在这样不也挺好吗？马路边上一坐，看着来回过往的行人，感觉也不错。那你觉得这样的生活快乐吗？这是我人生当中最快乐的一段时光，真的。虽然物质上比不上以前了，但是我的精神世界大幅度提高了。我现在过的是既平淡。又幸福，真是变了不少啊！其实人生当中啊，别那么计较，有的爱，有事儿做，有所期盼，我觉得这就够了。给你鼓掌。嘎
干嘛？听小新说你还没有工作，我有点积蓄，你先拿着用。赶紧把钱拿过去啊！我不能要你钱，我欠你太多了。我是给你的吗？我是借你的。等你有了，连本带利还给我。拿着，怎么变得婆婆妈妈的？你说让我说什么？喝酒。这干嘛呀？跟卖房的卖地似的。连上亿的企业家也没见像你们这么算账的。就是。懂什么呀？这台球厅是以后要上市的买卖，可不得算清楚点吗？上市？上哪个市啊？早市啊？笑了。你们就尽情的笑吧，等我发家致富那天，你们一定会为你们的幼稚言行而感到深切的后悔。哎呀，贝贝，你这句话说的，我心里激情澎湃。从今天开始，我蹬着高跟鞋，翘首期盼着这一天的早日到来。嗯，等着吧。懒得跟你谈了，说正事儿了啊。咱们台球厅呢，实行的是股份制和实名制，谁投钱最多，谁是大股东。来，我们看一下谁投钱最多啊？呃，投钱最多的人呢，投了五十万，他叫陈北。对不住，我是大股东。<笑>那个第二名是月月，投了十五万。那月月，你是二股东。珊珊这一点八万，迷你股东。为什么呀？你嫌我钱少啊？可是我已经尽力了，还迷你股东？迷你。这词多啊，宝贝儿，别生气，咱尽力了。你投了这么点钱，让你入股就不错了。要什么自行车，哪这么毛病？不要大声。妈妈，你看他。陈磊，你真是的，别欺负人家珊珊。欺负就是他啊！既然我是大股东呢，那以后台球厅的大小决策都必须要经过我的同意、我的签字才可以执行。如果有什么异议呢，我们可以召开股东大会嘛。<笑>股东大会啊。就你们三个人召开股东大会，脆丁壳就解决了。实在解决不了，他就去打一架，谁赢了谁是董事长。这是脆丁壳，你妹呀！才，这是我们台球厅内部决策，家属未经允许不得参与。退下。哟，是陈董事长、啊，吓死。说正经的啊，鉴于月月在 CES 这种知名的大企业曾经工作过，有一定的工作经验，所以说这台球厅的门市部经理就交给你了。门市部经理，台球厅经理这可是一个灵魂任务，希望你站好这把岗。好的，那我呢？我什么职位啊？看你形象上佳，勉强应该能胜任吧台小妹这个。<笑>我跟月月都是股东，为什么我是吧台小妹啊？哎呀，你们圈里不是有句话吗？说只有小角色，没有小演员，是不是啊？你是革命的一颗钉，哪里需要往哪钉。现在吧台需要你，就应该钉在这儿。两句话送给你啊：天地生人，有一人应有一人之业。人生在世，生一日当见一日之勤，勤奋敬业，谨慎诚信，这是你以后的座右铭。现在你可能不明白，以后你也会懂的。是唐僧吧？一套一套的你。那必须的呀。你要是有意见也行，你看月月投十五万，你投个十万八万的，那我就给你个经理加档。你把十万八万说的跟十块八块似的，把我骂的也不值这么多钱啊！真是的。哎，我听了半天了哈，陈白，那别人都有活干，你干嘛呀？对啊。那我必然就是幕后操纵、点石成金的指导者。这么恶心。哎，可是。咱们三个钱加起来还是不够啊，真的。钱的事儿我在想办法，正在跟几个哥们商量来着，看能不能拉他们下水。小妹，开门去。你等着。你有钱吗？怎么样了？哎，我
，可以呀、啊，这地儿够大的，要什么有什么，一应俱全。哎呀，这看起来确实是一应俱全的啊。可是我觉得好像还缺点什么啊？什么？是缺点什么？回头啊，我就让他们把那面墙刷出来，把你照片放大五十倍，糊在上面，让所有来打台球的人都知道你是我媳妇儿，你是这儿老板娘。干嘛呀？你拿我辟邪啊？你<笑>真没料。哎，你们知道吗？在五感上，声音是有多重要的，要让客人进来有全方位的舒适感。你们说少点什么呀 ？Music。哎，我刚才就想说，咱们这店里真的少点音乐。哎。你不是认识一个朋友在夜店当 DJ 吗？你让他整两张盘过来呀、啊，把咱们这个气氛一烘托，这声音马上就好了。<笑>要不说还是月月了解我。要不还是说我们亲爱的有这个艺术品味呢？哎，我们这台名叫什么呀？就这问题，我想了一晚上才晚上。我觉得咱们几个吧都是八零后，要不然就叫一九八零台球俱乐部怎么样？听上去。怎么那么土呢？土吗？呃，那那就叫一九八零，那个英文那台球俱乐部怎么说来着 ？Club，Club 吗？一九八零 Club。<笑>不是啊，我是觉得一九八零这个数就不太好。你想啊，它容易有局限性，容易把这个客户群体限制住。你说那些大龄青年一到咱们店一看，就不来了，是不是？嗯，我知道了。把我们四个股东的名字取出一个字儿来，组成一个名字，山峰北岳，怎么样？怎么样？这你干嘛不叫煽风点火呀、啊？煽风点火也挺好。你回家写一个牌子挂你卧室门上，服<笑>了你俩。哎，我是觉得打好台球这个基本心态呀，一定要沉着冷静，心态平稳，逻辑性强。那么叫冰城台球？这也不好，咱们台球厅以后要火再买了，叫那个什么冰啊、什么凉啊什么的，我就就都都不好了。那就叫火球。火你妹呀、啊！你姐，不是你能不能有点智商你、啊？你妹，你妹，你妹，你妹。你妹哎，小新来了。我想了一个名字，叫第一亿。第一亿是什么意思啊？霸气、高贵、精英。我用了三个英文单词，前面大写字母组合起来的。听起来还挺高端的哈，这名字不错，听起来挺有感觉的，有气质。<笑>我觉得还是叫一九八零台球俱乐部好。都说了土，太幼稚了。那我是这儿这这这儿的那个领导，我是股东大股东，你们怎么着也得征求一下我意见吧？我们是以事论事、啊，嗯，而且你说。现在林泽峰其实是大股东，人家投的钱最多。况且这个名字我觉得是真不错。不是你，你这名儿，你那啊，你你找那个就是那个风水大师什么的，你你算过吗？吉不吉利，这都都不知道呢。这个，放心吧，沈总，我早已经找人算过了，上级。不愧是做过大生意的，想的就是周到。我觉得这名字挺好。不是我说那事儿不是这么回事儿，你知道吗？你你算你怎么算的？哎，行了。陈董事长决定了，就叫第一亿这个名字了，挺好的，成立，好，好，成立了。我觉得你现在这样挺好的，自己给自己当老板，也不用看别人脸色。是啊，那尤其像你这种，没事就爱跟自己老板顶个嘴啊，没事还打自己老板。我哪有啊？你还没有，光你打我就打了多少回啊？那还不是因为你招惹我呀？你这种女人啊，太可怕了！你再说一遍。我说你这种女人啊，真的招惹不起，太可怕了。你再说。哎，怎么了？崴脚了。哎呦，我这跟你说了嘛，出来玩还穿高跟鞋。我为什么要穿高跟鞋？还不是因为你说我不像个女人，我容易吗我？好，怪我，怪我，行了吧？走，去那边椅子上坐会儿。我最后一次来游乐园是大一的时候，我觉得那时候特别开心，无忧无虑的。哎，你呢？我从来没来过。真的假的呀？你不是北京人吗？你有童年吗？小时候我爸妈光顾着吵架了，根本没时间理我跟泽秀。后来慢慢长大了，也就不想来了。可怜死
次了，姐疼你啊！讨厌！哎，你知道吗？啊。其实有好多香港人啊，都没有去过自己的迪士尼乐园的，知道为什么吗？那是因为有时候一个地方吧，它就这样搁在那儿，你随时随地都能去的时候，反而就觉得它不重要了，就忽略它了。再说我也不喜欢来这种地方，太幼稚，高中生才来的。不是。这种地方怎么了？别把自己说的那么老成嘛，七老八十也能来啊！再说了，我觉得人不管活多大，都要拥有一颗童心。你看我，三十多岁了，哪像啊？还童心呢？啊，你那就叫没心没肺。没心没肺怎么了？那也好过勾心斗角吧？我觉得像我这样没心没肺，活得特别开心。哼，傻丫头。妈，本来就是嘛。哎，你知道吗？我曾经就在想，等我以后有了男朋友，我就一定要让他跟我一起来玩那个大同锤